இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் இன்றைய நாளிலே நாம் சிந்திக்கும்படியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு உபத்திரவத்திலும் மகிழ்ச்சி இதற்கு ஆதாரமாக இரண்டு குறைந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஆறுதலால் நிறைந்திருக்கிறேன் எங்களுக்கு உண்டான சகல உபத்திரவத்திலேயும் பரிபூர்ண சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ரெண்டு குறைந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் அப்பசலனாகிய பவுல் சகல உபத்திரவத்திலேயும் பரிபூர்ண சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்று சாட்சியாக சொல்கிறார் உங்கள் மனக்கண்களை திறந்து அப்பசலனாகிய பவுலின் முகம் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறது எவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்கிறது என்பதை கவனித்து பாருங்கள் அவருக்கு உபத்திரவத்திலேயும் சந்தோஷம் பொதுவாக மனிதன் எல்லாம் நிறைவாக இருக்கும் போது சந்தோஷமாக இருப்பான் பணம் பதவி செல்வம் செல்வாக்கு வரும்போது சந்தோஷமடைவான் ஆனால் உபத்திரவங்களும் பாடுகளும் வந்துவிட்டாலோ முகம் சுருங்கி போய்விடுகிறது உற்சாகம் பறந்து போய்விடுகிறது நிம்மதியை இழந்து விடுகிறான் ஆனால் யார் யார் தங்களை முற்றிலும் கர்த்தருக்கு என்று அர்ப்பணித்து அர்ப்பணித்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாகவே இருப்பார்கள் கர்த்தர் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாகவே செய்வார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கர்த்தரை துதிப்பார்கள் பரலோகத்தை தியானிப்பவர்கள் தாங்கள் எதை இழந்துவிட்டாலும் கர்த்தரையும் நிச்சயத்தையும் இழந்துவிடவில்லை என்று எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் அப்போ சொல்லாகிய பவுல் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாக இருங்கள் உபத்திரவத்திலே பொறுமையாக இருங்கள் ஜபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள் என்று எழுதுகிறார் இந்த வசனத்தில் வரும் மூன்று ஆலோசனைகளும் எத்தனை மணி மணியான ஆலோசனைகள் உபத்திரவத்திலும் நீங்கள் பொறுமையாய் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் காரணம் இக்காலத்து பாடுகள் இனி உங்களில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பானவைகள் அல்ல ஒரு நாள் யோவன் பரலோக தரிசனத்தை கண்டபோது அங்கே ஒரு கூட்டம் வெண்ணுடை தரித்த கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை தேவதூதன் அறிமுகப்படுத்தினார் எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்திலே தவித்து விழுத்தவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை பார்க்கும்போது நமக்கு எத்தனை ஆறுதல் நீங்களும் உபத்திரவத்திலே சந்தோஷமாக இருக்கும்போது கர்த்தரிடத்திலிருந்து நச்சாட்சியையும் வெந்நீர் அங்கிகளையும் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் கர்த்தரால் ஆட்டப்பட்டு தேற்றப்படுவீர்கள் நீங்கள் பாடுகளையும் உபத்திரவங்களையும் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டு சகித்தால் கர்த்தரோடு என்னென்றைக்கும் ஆளுகை செய்வீர்கள் பாடுகளின் பாதையில் சென்ற தரித்திரனான லாசரு ஆவரகாமின் மடியிலே தேற்றப்படவில்லையா தேவ பிள்ளைகளே உபத்திரவத்திலே சந்தோஷப்பட்டு களை கூறுவீர்களாக அது உங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் பூரணப்படுத்தும் கர்த்தருடைய வழிகளை அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யும் தாவிது சொல்கிறார் நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்கிறேன் இன்றைய நாளிலே நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய வசனம் ஏச நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இது உன்னை புடமிட்டேன் ஆனாலும் வெள்ளியை போலல்ல உபதிரவத்தின் கொகையிலே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் ஏசை நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஆமேன்